দর্শক প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বিএসআরএম গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানের 237 তম পর্বে সাথে আছে আমি মোস্তফা ফিরোজ দর্শক আমরা প্রতি সপ্তাহে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করি একটু সমসাময়িক বিষয় নিয়ে একটু বড় আকারে সর্বপ্রথমে এখন রাজনীতির মাঠ সরগরম নির্বাচন সামনে নানান রকম জোট মহাজোট রাজনীতি মেরুকরণ ভাঙা গড়ার খেলায় সমস্ত আমরা দেখছি নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়গুলো আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই আলোচনায় আজকে অংশ নিচ্ছেন আমাদের স্টুডিওতে মূল স্টুডিওতে আছেন চারজন অতিথি পরিচয় করে দিচ্ছি ডান প্রান্তে আছেন ডক্টর সাদাত হোসেন সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব তার পাশে আছেন অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজল হক রাষ্ট্রচিন্তক আমার বাম প্রান্তে আছেন নাইমুল ইসলাম খান সম্পাদক দৈনিক আমাদের নতুন সময় এবং তার পাশে আছেন স্তবতি মোবাশ্বের হোসেন সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ স্তবতি ইনস্টিটিউট এবং আমাদের স্টুডিওর বাইরে যার যার বাসা থেকে যুক্ত হচ্ছেন বনানীর বাসা থেকে যুক্ত হচ্ছেন তোফায়েল আহমেদ বাণিজ্য মন্ত্রী আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আছেন ডক্টর আব্দুল মইন খান স্থায়ী কমিটির সদস্য বিএনপি স্বাগত জানাচ্ছি তোফায়েল ভাই এবং আব্দুল মইন খান দুজনকে আমরা আমাদের বিষয় জোটের মেরুকরণ এবং নির্বাচন কমিশন আমরা প্রথমেই একটু জোট নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই নাইম ভাই আপনি যেহেতু তথ্যগুলো বেশি রাখেন সংবাদপত্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার কারণে আমরা খুব দ্রুত কিছু ডেভেলপমেন্ট দেখছি আমরা আবারও কিছু দিন আগে ঐক্য ফ্রন্ট নিয়ে দেখছি আবার যুক্ত ফ্রন্ট নিয়ে বদ্র চৌধুরী আবার একটা জোট দেখছি এই যে ভাঙা গড়া কিন্তু আমরা অন্যদিকে সরকারি জোটের কোনো নড়াচড়া আপাতত দেখছি না যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা আমাদের দরকার নেই আমরা যা আছি তাই কিন্তু বিষয়টি কি তাই থাকবে মানে অর্থাৎ জাতীয় পার্টির অবস্থানটা কী হবে মহাজোটে থাকবে না আলাদা জোটে থাকবে বিষয়গুলি এখনও নির্ধারিত হয়নি এই দিকে অপর দিকে দেখছি বিশ দলীয় জোটও আছে ঐক্য ফ্রন্টও আছে আবার যুক্ত ফ্রন্টও আছে সেখানে ঠিক কার কি অবস্থান বিরোধী পক্ষে আমরা ঠিক এখনও নিশ্চিত না এগুলি চলছে চলমান আপনি যদি গতি প্রকৃতিটা নিয়ে আলোচনা করেন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের আজকের পত্রিকায় আওয়ামী লীগেরও যে জোটগত একটু সম্প্রসারণের চিন্তা ভাবনা আছে সেই সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট আছে বাট মানে অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে তো আওয়ামী লীগ সরকার হিসেবেই আছে কারণ তারা তো অলরেডি একটা মহাজোট জোটেরও উপরে মহাজোট সুতরাং আওয়ামী লীগের সাথে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করার জন্য বিএনপির ন্যাচারাল একটা জোট তৈরি করা দরকার ছিল স্পেশালি জামাতকে সঙ্গে নিয়ে বিশ দলীয় জোট এর বিপক্ষে জামাতকে একটু একটু মানে বলবো যে একটা পরক্ষে রেখে তারা মানে তাদের ফেস মানে একটা নেতৃত্বে ডক্টর কামাল হোসেনকে এনে তারা একটা সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে এটার মধ্যে একটু ভাঙা গড়া হয়েছে কিন্তু আমি মনে করি ভাঙা গড়া বা আরেকটু গড়ে ওঠার তাদেরও অবকাশ আছে আওয়ামী লীগ তো অলরেডি অ্যাডভান্টেজিয়াস সিচুয়েশনে জোটগতভাবে তারা এটা দেখবে এবং দেখে তাদের হাতে খেলার সময় এখনও আছে তাদের কৌশল এখনও পুরোপুরি আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে কৌশল করারও সময়ও আসে নাই কারণ আরেকটু ম্যাচিওর হতে দিতে হবে ওখানে সুতরাং আমার মনে হয় আওয়ামী লীগের কৌশলগত অংশগ্রহণ ছাড়াই বিএনপির এই ভাঙা ঘোড়াটা যখন এই মোটামুটিটা ফাইনাল শেপ নিয়ে নেবে আগামী দুই এক সপ্তাহের মধ্যে তারপরে সম্ভবত আওয়ামী লীগ নতুন কৌশল নিয়ে সামনে আসবে সুতরাং আমরা নির্বাচনের যে শেডিউল ঘোষণা করার অব্যবহিত আগে এবং পরেও না শেডিউল সিট ভাগাভাগি সহ কতগুলি ব্যাপার থাকবে কারণ ফাইনালি রাগ অনুরাগ মানে মানে অনেক কিছু হবে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাপারও থাকবে থাকবে কারণ এইগুলি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় থাকবে এমন কি ধরেন আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকতে পারে যারা বিদ্রোহী ইউ নেভার নো যে বিদ্রোহীরা তখন কি করবে বিদ্রোহীদের নিয়ে কৌশলগত কারোর কোনো চেষ্টা ভাব চেষ্টা চিন্তা ভাবনা থাকে কি না সুতরাং আমার মনে হয় রাজনীতি অলরেডি একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং ফেজে প্রবেশ করেছে আমি কিন্তু দেখি যে বহুদিন পর বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র ভিত্তিক নানান রকম খবর পত্র পত্রিকায় কিন্তু এখন আসছে এবং এটা বাড়বে মানে আমরা যদি বলি রাজনৈতিক পরিবেশ না ওয়ার্ম হয়েছে মানে উষ্ণ হয়েছে সামনে আরেকটু এক্সাইটিং হবে বা উত্তপ্ত হবে বলবো আমি সুতরাং এটা এক্সাইটিং টাইম সামনে মিডিয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে স্যার আপনার কাছে আপনি কিভাবে দেখছেন এই জোটের যে নানান রকম সমীকরণ হচ্ছে তাতে কি দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত 
এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যটা কি আমি একটা স্যার একটু আপনাকে যুক্ত করতে চাই যেমন আওয়ামী লীগ জোটের আমরা দেখছি প্রধান হচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং তার প্রধান শেখ হাসিনা কিন্তু এই জোটের বিপক্ষ জোটের প্রধান দল আমরা জানি জামাত যদি দ্বিতীয় প্রধান হয় মাপ করবেন বিএনপি কিন্তু নেতৃত্বে আবার আছেন ডক্টর কামাল হোসেন এইটা একটা কনফ্লিক্টিং একটা পরিস্থিতি হবে কিনা আপনি কি ভাবে দেখেন একটা ব্যাপার হলো রাজনীতিতে এবং এখন নির্বাচন সামনে নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে এবং দল হিসেবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যেসব ছোট ছোট দল আছে চোদ্দ দলীয় জোট এটা অনেক বেশি শক্তিশালী বাস্তবে এবং বিএনপি তার সঙ্গে যেসব দল আছে বিদ্দলীয় জোট এবং এখন ডক্টর কামাল হোসেন অসম আব্দুর রব মান্না এরা যুক্ত হয়েছে যুক্ত হওয়ার পরেও অনেক দুর্বল আওয়ামী লীগের তুলনায় সরকারের তুলনায় কাজেই যে প্রতিযোগিতা এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি এটা আন ইকুয়াল সমতা ভিত্তিক না একটা প্রবল শক্তির সঙ্গে একটা দুর্বল শক্তি কন্টেস্ট করতে চাইছে আমরা গত নয় বছর ধরে দেখছি একরকম কথা চালাচালি রাজনীতিতে এই কথা চালাচালিতে আওয়ামী লীগ সবসময় আক্রমণাত্মক ভূমিকা ইংরেজিতে যাকে বলে অফেন্সিভ আর বিএনপিকে দেখা যায় ডিফেন্সিভ যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী অনেকেই বলেছেন যে সাধারণত অফেন্সিভে যারা থাকে তাদের জেতার সম্ভাবনা বেশি থাকে যেতে আর ডিফেন্সিভে যারা থাকে তারা অনেক সময়ই পরাজিত হয় তো এখনও আমরা আওয়ামী লীগকে যেভাবে অফেন্সিভ দেখছি গত নয় বছর ধরে আরও বেশি দিন ধরে হতে পারে এর সঙ্গে তো বিএনপি কথাবার্তায় কোনোটাতে পারে না আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় আগে বিএনপি ডিফেন্সিভ অবস্থানে থেকে আওয়ামী লীগ থেকে যেসব অভিযোগ আসত সেগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করত এখন তো তারা ওই সব কথার জবাবও প্রায় দেয় না তো এইগুলো হলো বাইরে থেকে খুব স্পষ্ট দেখা যায় প্রবল এবং দুর্বল এই একটা বাস্তবতা আর বিএনপির নেতৃত্ব এখন তো যে প্রধান নেতা সেটা নেই কারাগারে বন্দি নানাভাবে অভিযুক্ত এই জায়গায় বিএনপি যারা চালিয়ে নিচ্ছে আমার পরিবেক্ষণ অনুযায়ী দুইজন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং রিজভি আরও অনেকে আছেন এদের চেয়ে বয়সে প্রবীণও আছেন কিন্তু মূলত এই দুইজন সবচেয়ে একটিভ থেকে দলটা চালিয়ে নিচ্ছেন তো এরা তো ঠিক মানে ওই রকম ইমেজ সম্পন্ন নেতা নন এই অবস্থাতেই জোট গঠনে কামাল হোসেন সাহেব সামনে আসছেন আসছে স্যার এখানে এই পর্যন্ত থাকেন আমি আপনার কাছে জানতে চাই যেই অভাবটা ঐক্য জোটের একটা বিএনপি সহ একটা বড় অবস্থান আছে এবং আজকে কূটনীতিকদের সাথে আলোচনায় ডক্টর কামাল হোসেনকে কূটনীতিকরা যখন প্রশ্ন করেছেন তিনি বলেছেন যে জামাতবাদে বিশ দলের সবাই আসতে পারে তো আমরা যদি মনে করি যে একটা মেরু করণেও যদি আসে কিন্তু এই জোটের ঠিক বিএনপি বড় দল কিন্তু নেতৃত্ব দিচ্ছে ডক্টর কামাল হোসেন সেই জায়গাটা সেই নেতৃত্বের ওই অভাবটা অর্থাৎ বিএনপি বড় দল হিসেবে তার নিজের নেতা হিসেবে একটা জোটকে যেভাবে এগিয়ে নিতে পারবে ডক্টর কামাল হোসেন কি সেই জায়গাটা পূরণ করতে পারবে দেখেন এটা আমরা যদি চীনের ইতিহাস দেখি যখন চীনে মাদক নিয়ে গণ্ডগোল চলছিল তখন মাও সেতুং চিয়াং কাশের সাথে হাত মিলিয়েছিল জাপানিদেরকে সরানোর জন্য এবং তথ্য আছে যে চিয়াং কাশাইকের লোকজন দলের লোকজন মা সৈতুংয়ের সৈন্যদেরকে বা মা সৈতুংয়ের কর্মীদেরকে পাঁচজন হত্যা করলে জাপানের দুজনকে হত্যা করত তারপরেও চিয়াং কাশেক কিন্তু কমন এনিমিকে সরানোর জন্য বলছে তা চিয়াং কাশেকের বিরুদ্ধে কিচ্ছু বলবা না আগে আমরা কমন এনিমি সরাই তারপরে আমরা আসল এনিমির বিরুদ্ধে লাগবো আমি এই ঘটনাটাকে অনেকটা ওই রকম ধরি যে আপনি যদি ব্যাখ্যায় আসেন আওয়ামী লীগ কি বলে জামাত জামাত মানেই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত এটা সরাতে পারে নাই যে জামাত মানেই পশ্চাতে একটি ভয়ঙ্কর জামাত রয়ে গেছে বিএনপি মানেই হচ্ছে পশ্চাতে জামাত দাঁড়িয়ে আছে ছায়ার মতন এবং কঠোরভাবে দাঁড়িয়ে আছে এই জায়গা আর সেখানে কামাল হোসেন যারা মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিল এখনো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে একেবারে 
দলীয় ভাবে হয়তো আমি অনেক কিছু পছন্দ না করতে পারি কিন্তু আমি কখনোই মনে করি না যে তারা বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না ইত্যাদি 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 তাহলে এখানে মিলটা কোন জায়গায় কমন শত্রু হচ্ছে আওয়ামী লীগ আমার দলের অনেক কিছু তাদের পছন্দ না হতে পারে কিন্তু ভাই একটি কথা খুব সুন্দর বলেছে অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অফেন্সিভ আর ডিফেন্সিভ এখন অফেন্সিভ হওয়ার একটি প্রচেষ্টার জন্য ঠিক ওই মাওসুতুঙ্গের ফিলোসফি ইউজ করা হচ্ছে এবং সেখানে দেখবেন কি সেটা তো ধরেন অন্য একটা বাস্তবতা আমাদের এই বাস্তবতায় কি সেটা কি খুব প্রযোজ্য হবে হবে কি না জানি না প্রচেষ্টা তো অবশ্যই নিতে হবে কারণ আপনার তো বিকল্প নাই বিএনপি এককভাবে কিছুই করতে পারবে না এটা একেবারে নিশ্চিত কারণ তারা গত ইলেকশনে পার্টিসিপেট না করে ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সেই অবস্থা থাকলে তো তারা আর ঐক্য ফ্রন্টই আসতো না তারা তার তাদের অবস্থানই থাকতো এক্স্যাক্টলি সারে কাছ থেকে বিশ্লেষণটা নিয়ে আপনি কিভাবে দেখছেন আমি সেপ্টেম্বর মাসে যে সব টক শোগুলিতে উপস্থিত ছিলাম তো আমি একটা কথা বলেছি যে এই সেপ্টেম্বর থেকে এখন কিন্তু রাজনীতি খুব স্লিপারি ফিল্ডে এবং ট্রেচারাস ফিল্ডে ঢুকেছে ট্রিকি ফিল্ডে ঢুকছে ঢুকছে এই কারণে যখনই নির্বাচন আসবে তখনই হাওয়ার পরিবর্তনের ইয়ে আসবে কারণ নির্বাচনে আলটিমেটলি ইয়ে হচ্ছে ট্যাম্পো উঠাইতে পারে কি না আর দুয়ে হচ্ছে জজবা আসে কি না কোনো জজবা একটা স্লোগান দিয়ে আপনি জজবা তুলে ফেলতে পারেন কি না এই দুটা যদি তুলতে পারেন সেখানে আপনার মানে অনেক ভালো সেটা আগে আগে ছিল না তো দেখেন আপনি এই সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগ থেকে অক্টোবরে এসে কিন্তু হাওয়াটা কিন্তু একটু ঘুরা শুরু করছে আগের মতো ইয়ে না এখন জোট কিন্তু অনেকগুলি হয়েছে আমি আজকে না কালকের পেপারে দেখলাম এগারোটা জোট হয়েছে এতগুলি গুণে পাওয়া যায় না আমি তিন চারটা পেয়েছি তবে এগুলি কোনোটাই আসলে জোটের ইয়ে না কারণ আমি ঘুরে ফিরি বলি বাংলাদেশে পার্টি হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে এল আওয়ামী লীগ আর একটা হচ্ছে ট্রিপল এল অল এগেনস্ট আওয়ামী লীগ পার্টি দুইটাই আর এখানে এমনও যদি ধরেন দুইটা মানে আবার একটা লিডারশিপ বিএনপি একটা লিডারশিপ আওয়ামী লীগ তো আমি যেটা বলি যে এদেশে যত সুখ দুঃখ অশ্রু বেদনা অশ্রু বাড়ি অর্ধেক তার আর আছে লীগ অর্ধেক তার বিএনপি মানুষ ঘুরে ফিরে এই দুইটার মধ্যে ইয়ে করে এবং এদের জোটে বিএনপি একটু বিপদে বিপাকে ছিল এটাতে কোনো সন্দেহ নাই যেটা সবাই বলছে বিএনপি বিপাকে ছিল সে অবস্থায় তারা মনে করছে যে আমরা যদি বাঘের মুখে পড়ি সিংহ যাইতেছে তাকে বলছে যে আমাকে রক্ষা করো আমরা মানে যখন বিপদে পড়ি এই ধরনের ইয়ে হয় সেইখানে নানান রকম উদ্ভাবনী কাজ চিন্তা তারা করে তারা মনে করছে এখন যদি এইভাবে ধরতে পারি তাহলে আমাদের একটা হাওয়াটা চেঞ্জ হয় এবং হাওয়াটা কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে এখন আলাপ আলোচনা পছন্দ করেন বা না পছন্দ করেন ঐক্য ফ্রন্টকে কেন্দ্র করে কিন্তু আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং গুনতে হচ্ছে সারা দেশের আপনার ট্রেনে বাসে আপনার রাস্তাঘাটে বা গঞ্জে গ্রামে কিন্তু ওই ঘুরে ফিরে ঐক্য কি হবে ঐক্য আলারা কিছু করতে পারবে কি না এসব হচ্ছে এখন দেখা যাবে এখানে অনেক ভাঙা ভাঙা চুরা হবে আপনি অলরেডি দেখেছেন ওইখান থেকে বদ্রাজ চৌধুরী সাহেব বিকল্প ধারা চলে গেছেন আবার কয়দিন পর হয়তো দেখবেন বিকল্প ধারা দুই ভাগ হয়ে এক ভাগ কিন্তু ওই বিশ দলের সাথে আছে অলরেডি আজকে বোধ হয় একটু ইঙ্গিত আছে শাহ আহমদ এবং আর একজন ওদের ওরা কিন্তু ওইখান থেকে চলে আসতেছে কালকে গেল জেবেলগনির ইয়েতে আপনার কি বলে ন্যাপ ভাগা ভাগ হয়েছে আজকে আসছে ন্যাপের আবার এরা পক্ষে গিয়ে সুতরাং অনেক কিছু খেলাধুলা চলবে এবং ওই যে হয়তো পরে আলাপে আসবে রিয়েলি নমিনেশন যখন ঠিক হবে তখন আমরা একটু আমাদের স্টুডিওর বাইরে ডক্টর মইন খান আব্দুল মইন খান বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য তার কাছে যেতে চাই আমাদের আলোচনা নিশ্চয়ই অনেকটা শুনেছেন সেই আলোচনা প্রেক্ষিতে আমার একটি প্রশ্ন সেটি হলো যে একটি নতুন বাস্তবতা যে ঐক্য ফ্রন্ট ঐক্য ফ্রন্টের আমরা আজকেও দেখলাম কূটনীতিকদের সাথে যে আলোচনা এবং এর আগে সংবাদ সম্মেলনে তাতে ডক্টর কামাল হোসেনকে সামনে রেখে আপনারা সংগঠিত হচ্ছেন যদি যৌথ নেতৃত্বের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বড় দল হিসাবে বিএনপি এই জোটের একটি বড় শরিক সেখানে নেতৃত্বে যদি ডক্টর কামাল হোসেন থাকেন সেই ক্ষেত্রে আবার বিশ দলীয় জোট সব মিলিয়ে একটু ঘোলাটে অবস্থা কিনা এই অবস্থা কি আপনারা কাটাতে পারবেন কি না ডক্টর মইন খান ধন্যবাদ আসলে ঘোলাটে অবস্থা আমি ঠিক দেখছি না বরঞ্চ 
আমি যেটা মনে করছি যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ঘোলাটে ভাব সৃষ্টি হয়েছিল এখন তা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে এবং কেটে যাচ্ছে এই কারণেই যে এখন কিন্তু রাজনীতির মেরুকরণ হচ্ছে এবং মেরুকরণটা কি সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র এদেশে ফিরে আসবে কি না সেটাই হচ্ছে মেরুকরণ আমরা একটু আগে শুনলাম যারা বক্তব্য দিয়েছেন প্রথমে শুনেছি যে একটা প্রতিযোগিতার জন্য এই জোট গঠন করা হয়েছে ঐক্য ফ্রন্ট আবার এটাও আমরা শুনেছি যে একটু আগেই যে যেহেতু বিএনপির নেতা নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনি এখন কারাগারে যাকে মিথ্যা মামলায় কারাগারে পাঠানো হয়েছে এবং যেহেতু আমাদের বিএনপির নেতৃত্বে কিছুটা শূন্যতা দেখা দিয়েছে সেই কারণে আমরা জোট তৈরি করেছি আসলে এই ধারণাগুলো আমার মনে হয় না বাংলাদেশের সাধারণ তৃণমূলের মানুষ সেভাবে দেখছে জোটটা হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কারণে এই জোটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি আজকে বাংলাদেশ থেকে গণতন্ত্র বিচ্যুত হয়েছে এবং সেই গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে এই আদর্শে যারা বিশ্বাস করে তারাই কিন্তু সবাই একত্রিত হয়েছে এখানে কামাল হোসেন এসেছেন এখানে মান্না সাহেব এসছেন এখানে রব সাহেব এসছেন এবং বি চৌধুরী সাহেবদের যে প্রেস কনফারেন্স আমরা শুনেছি সেখানেও কিন্তু আমরা স্পষ্ট কথা শুনেছি তারা ঐক্যে ছিলেন তারা ঐক্যে আছেন এবং ভবিষ্যতে তারা ঐক্যে থাকবেন কাজেই এই রাজনীতির যে আদর্শ সেই আদর্শগত যদি ঐক্য হয় আমি বিশ্বাস করি এখানে রাজনীতি ঘোলাটে হবার কোনো কারণ নেই জি ধন্যবাদ তোফাল ভাইয়ের কাছে একটু যেতে চাই জি তোফাল ভাই শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমাদের বক্তব্য যে হঠাৎ করেই ঐক্য ফ্রন্ট আপনাদের সামনে আসার পর আমরা স্বাভাবিক দেখছি এখন যত না বিএনপির সমালোচনা অনেক বেশি ডক্টর কামাল হোসেনকে সামনে রেখে একটি সমালোচনা তো আওয়ামী লীগ বা ক্ষমতাসীন জোট কি এখন ঐক্য ফ্রন্টকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সামনে মনে করছে কিনা ধন্যবাদ মোস্তফা ফিরোজ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য যারা স্টুডিওতে আছে তাদের সকলের প্রতি আমার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা শ্রদ্ধা আমির কৃষ্ণ মাহমুদ তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন তার প্রতিও আমার সম্মান মহিন খান মহিন খান আসলে নির্বাচন সামনে একটা অবাধ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে চলেছে সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে আজকে একটা ঐক্য জোট হয়েছে কখনো এই জোটটাকে বলা হয় জাতীয় ঐক্য জোট এটা তার জাতীয় ঐক্য জোট হতে পারে না জাতীয় ঐক্য জোট হতে হলে সকল দলের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে হয় যেমন ভারতে পাকিস্তানের সাথে কার্গিল যুদ্ধের পরে সমস্ত রাজনীতি এক হয়ে গিয়েছিল এটাকে বলা যায় একটা জোট যেমন আমাদের আছে মহাজোট একটা বৃহত্তর জোট বলা যায় বাট এটা জাতীয় ঐক্য জোট নয় দ্বিতীয়ত কথা হলো যে তারা জোট করেছে ভালো কথা একটা নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবে বলেই আমার ধারণা কারণ এখানে আমার প্রিয় মোবাশ্বের স্থপতি মোবাশ্বের বলেছেন যে দু সালে নির্বাচন না করে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভুল করেছে বিএনপি তিনি সেই কথা বলেছেন এবং সঠিকভাবে বলেছেন তা আমার নিজের ধারণা জন্মেছে যে সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার এই জোট বিশেষ করে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কারণ বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহলে উনিশশো সত্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে বলা হয়েছিল এলএফের লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের আওতায় নির্বাচন যেন না করে তখন তিনি বলেছিলেন ইমিডিয়েটলি আফটার দি ইলেকশান আই উইল টিয়ার দিজ এলোপো ইন্টু পিসেস আমি টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব তিনি নির্বাচন করেছেন বিজয়ী হয়েছেন সেদিন যারা স্লোগান দিয়েছিল ভোটের বাক্সে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো তারা আজকে রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছে সুতরাং বিএনপির সামনে একটা অগ্নি পরীক্ষা আমার নিজের বিশ্বাস যে দু হাজার চোদ্দো সালের পাঁচই জানি নির্বাচন না করে আজকে তারা নিজের উপলব্ধি করেছে যে এটা তাদের সঠিক হয় নাই সুতরাং এই জোট তারা করছে কতগুলি দাবি দিয়েছে তবে তাদের একটা একটা দাবি বোধ হয় দিতে তারা ভুল করেছে বা 
আমি বিনয়ের সাথে বলি এই দাবিটি উল্লেখ করলে ভালো হতো কারণ সাধ্যবে একটা দাবি তারপর এগারোটা লক্ষ্য সাধ্যবার মধ্যে আরেকটা দাবি দিলে ভালো হতো যে ক্ষমতাসীন দলকে এই এই জোটের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এটা দিলে আমার মনে হয় একটা ভালো আর একটা পয়েন্ট হতো তাছাড়া তো সবই দিয়েছে কারণ পৃথিবীর দেশে দেশে ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন হয় আমরা কিন্তু মাগুরার মতো উপনির্বাচন করি নাই যদি করতাম তাহলে ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ এবং জমির উদ্দিন সরকার সাহেব তারা বগুড়ার থেকে নির্বাচিত পারতেন না আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দলের অধীনে আমরা যদি তাই চাইতাম তাহলে মৌলুমি হবিগঞ্জে বারোশো ভোটের ব্যবধান আমরা হাঁটতাম না আমাদের আওতায় নির্বাচন হয়েছিল আমরা যদি তাই চাইতাম তাহলে গাইবান্ধা বা কুড়িগ্রাম আওয়ামী লীগের প্রার্থী হেরে যেত না সুতরাং আমরা একটা বিশেষ সময়ে জানতাম যে বিএনপির অধীনে নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ হবে না সেই জন্য আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন করে সংগ্রাম করে অভ্যুত্থান করে আমরা সেদিন দাবি আদায় করেছিলাম আজকে সেই পরিস্থিতি নাই আজকে পৃথিবীর দেশে দেশে ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন হয় এবং নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তারিখ অনুসারে নির্বাচন করে সুতরাং আমার ধারণা এই জোটকে আমি স্বাগত জানি কিন্তু জোটে যারা আছেন আমি বিএনপিকে অনুরোধ করব তাদের একটু সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য কারণ ডক্টর কামাল হোসেন আমাদের বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তারপরে জ্বালানি খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ছিলেন তারপরে তিনি আমরা তাকে রাষ্ট্রপতির পদে প্রার্থী করেছিলাম আবার বঙ্গবন্ধুর ছেড়ে দেওয়া আসেন তিনি কিন্তু সরাসরি কোনো নির্বাচনে আমি কোনো ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে চাই না তিনি আমার তার প্রতি কোনো ইয়ে নাই বৃত্তি শ্রদ্ধা নাই কিন্তু তিনি বঙ্গবন্ধুর ছেড়ে দেওয়া আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিত হয়েছেন কারণ তিনি এখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে খুব বেশি কথা বলেন কিন্তু তিনি কোনো দিনই কিন্তু সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন নাই যেমন ছিয়াশি তার মনোনয়ন দিয়েছিলাম হেরে গেছে একানব্বইতে মনোনয়ন দিয়েছিলাম হেরে গেছে হেরে যাওয়ার পরে তিনি গণফোরাম করেছেন সুতরাং আমি শুধু এইটুকুই বলবো তারপরে আমার ভাই মাহমুদ রহমান মান্না আমাদের সাথেই ছিলেন এখন চলে গেছে আসাম আব্দুর রব আমার খুব প্রিয় একজন আমরাই আমি যখন ছাত্রলীগের সভাপতি তিনি সাধারণ সম্পাদক তারপরে তিনি আমার পরে ডাকসুর ভিপি আমরা একসাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছি সুতরাং সকলেরই একটা অতীত আছে কিন্তু এদেশের মানুষ আমি বিনয়ের সাথে বলি করো জেরে ক্ষমা চেয়ে যে দল পরিবর্তন করা বা আদর্শ যেটা একজন বক্তা বলেছেন আপনাদের এখানে উপস্থিত উদয় সদ্য আবুল কাশেম ফজরুল হক তিনি বলেছেন বা অন্য কেউ হয়তো বলেছেন যে একটা আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করতে হয় আদর্শের ঐক্য কিন্তু টিকে থাকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দিয়ে বলেছিলেন আমি অনেকের কাছে গিয়েছি কেউ আমার কথা শুনে নাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সে উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন তো ডাক শুনে যে কেউ না আসে তবে এক ক্লাস চলরে এক ক্লাস চলরে তিনি বলেছিলেন যে আমার দলের নিবেদিত আদর্শবান কর্মীদের ঐক্যবাদ থাকে আমার অগ্র যাত্রাকে কেউ ব্যাহত করতে পারবে না সুতরাং একটা ঐক্য হয়েছে ভালো কথা চলুক তবে দু সালে বিএনপি অগ্নি পরীক্ষা দিয়েছে চোদ্দ সালে দিয়েছে নির্বাচন না করে পনেরো সালেও তিরানব্বই দিন হরতাল অবরোধের মাধ্যমে নৈরজ্যচার সৃষ্টি করে তার উপলব্ধি করেছে যে এটা তার পথ নয় যার কারণে তাদের দলের প্রধান গ্রেপ মানে কারাগারে বন্দি অবস্থাও রয়েছেন তারা সেই ধরনের কোনো আন্দোলন যান না এটা ভালো লক্ষণ এবং আজকে একুশ আগার গ্রেনেড হামলার পরে তাদের পরের মূল নেতা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে দরকার কাদের কামাল হোসেন সাহেব খুব আদর্শ মান লোক মাহমুদ রহমান মান্না বা আসাম আব্দুর রব এরা খুব আদর্শ মান লোক আদর্শ মান লোক বলেই যারা দু হাজার একের পরে গণহত্যা করেছিল মায়ের কোল খালি করেছিল তারপরে গ্রেনেড হামলার যারা মানে খুন মানে হত্যাকারী হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে যাবজ্জীবন হয়েছে ফাঁসি হয়েছে কারণ তাদের সাথে হাত মিলিয়ে তারা গণতন্ত্র উদ্ধার করবে আর যাই হোক এই দেশের মানুষ এটা বিশ্বাস করে না জি ডক্টর মইন খান তোফেল আহমেদ অনেক বক্তব্য দিয়েছেন আপনি যদি এটার প্রেক্ষিতে যদি কিছু বলতে চান ডক্টর মইন খান না আমি তার কথার মাননীয় মন্ত্রীর কথার প্রেক্ষিতে কিছু বলতে চাই না তিনি অনেক কথাই বলেছেন যেমন সর্বশেষ যেটি বলেছেন যে মানুষ হত্যার ব্যাপার রক্ষী বাহিনী কত মানুষ হত্যা করেছিল সেটার হিসাব আমি এখানে দিতে চাই না বাংলাদেশের মানুষ জানে এখানে আওয়ামী লীগের সরকারের কোনো দুর্নাম করা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে আসিনি আমি যেই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি সেটা আমি স্পষ্ট করে বলি আমি বিশ্বাস করি আজকে বাংলাদেশে রাজনীতিতে একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের সেই অচল অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে 
সেটা শুধু একটি দলের স্বার্থ নয় বিএনপির স্বার্থে নয় আওয়ামী লীগের স্বার্থে নয় দেশের স্বার্থ এবং আমরা যদি এই অচলাবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে না পারি তাহলে কিন্তু রাজনীতিকদের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের আস্থা কখনো বাড়বে না বরং আজকে যেমন অনেক কমেছে আগামীতে আমার ভয় হয় রাজনীতিকদের উপরে সাধারণ মানুষের আস্থা আরও কমে যাবে আমি স্পষ্ট করে কিন্তু ডক্টর কামাল হোসেন সম্পর্কে বলেছেন যে একটু সতর্ক থাকতে বিএনপিকে আমরা সেই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি প্রাঙ্গণে যে আমি শেষ করে আমি এক 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 মিনিট শেষ করে দিচ্ছি আমি এক মিনিট শেষ করে দিচ্ছি যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ডেমোক্রেটিক কালচার বলতে যা বোঝায় আমরা তো দেখেছি উনিশশো একানব্বই সালের চিত্র আমি 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 একজন নগণ্য সংসদ সদস্য ছিলাম আমি দেখেছি জনাব তোফায়ল আহমেদ সাহেবের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আমরা একসঙ্গে চলাফেরা করেছি কাজ করেছি কখনও কিন্তু আমাদের এই ধরনের হিংসাত্মক মনোভাব দুটি দলের মধ্যে ছিল না কাজেই আজকে যে জিনিসটি আমাদের বুঝতে হবে যে আওয়ামী লীগ ঠিক আছে তাদের রাজনীতির কৌশল রয়েছে তারা সরকারে আছে তারা সরকারি প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহার করছে তারা সরকারের পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করছে তারা সরকারের আরও যত শক্তি আছে সেগুলো তারা ব্যবহার করছে সেগুলো করে তারা হয়তো আবার ক্ষমতায় আসতে পারবে আমি সেটা না করছি না কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেই জায়গাতে যে তারা ক্ষমতায় আসতে পারবে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির আজকে যে ক্রাইসিস এই ক্রাইসিস কিন্তু তারা ক্ষমতায় এসে সমাধান করতে পারবে না জি আপনাদের কাছে আমাদের প্যানেলের প্রশ্ন নাই ভাই তুফাইল ভাই বা জি আমি আমি ডক্টর মইন খান এবং তুফাইল ভাই দুজনকে দুইটা প্রশ্ন করি প্রথমত মইন খান আপনার কাছে প্রশ্ন যে খালেদা জিয়া এখন জেলে আমার একটু কনফিউজিং লাগে মাঝে মাঝে যে খালেদা জিয়া এই মুহূর্তে কোন মামলায় কেন জেলে এবং তাকে মুক্ত করে আনার আপনাদের পরিকল্পনা কি অদূর ভবিষ্যতে এটা মহিন খানের কাছে আর তোফায়েল ভাই আপনার কাছে প্রশ্ন আপনার আলোচনা থেকেই যে আওয়ামী লীগের একটি জোট মহাজোট বিপরীতে ঐক্যফ্রন্টের একটা জোট গঠিত হয়েছে তারা হয়তো সামনে আর একটু সম্প্রসারিত হবে কিন্তু আপনার বর্ণনা মতেই এর নেতৃত্বে অন্তত পক্ষে যেটাকে আমরা বলি দৃশ্যমান নেতৃত্বে কিন্তু প্রাক্তন আওয়ামী লীগাররাই এবং মুক্তিযুদ্ধেরই অংশ তারা আপনিও যেভাবে বললেন আদর্শ ভিত্তিক রাজনীতিও করেন আপনার কি মনে হয় এতে আওয়ামী লীগের মরাল কোনো অস্বস্তি তৈরি হয় কিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকে যে প্রশ্নটি করা হয়েছে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে এটা বিএনপি থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মামলা দিয়ে হ্যাঁ মানুষকে হয়রানি করা যায় আমি একটু আগে যেটা বলেছি মানুষকে জেলের ভিতরে পড়ে রাখা যায় আপনি কি বন্দি আছেন আপনি প্রশ্ন করেছেন আমি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাসী আমরা আইনের প্রক্রিয়ায় তাকে বের করে আনার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি আপনি আপনারা আপনারা দেখেছেন আপনি মাথা মারতে পারেন কিন্তু এটা অস্বীকার করতে পারবেন না যে মামলা এটা শত সিদ্ধ যে রায়ের পরে বেল দেয়া হতে পারে বেল দিয়েছে এক কোর্ট সেই বেলের পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে আপনি দেখান তো দেখি যে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এখন চৌত্রিশটি বা ছত্রিশটি মামলা রয়েছে আওয়ামী লীগের যিনি প্রধান তিনিও তো একসময় বিরোধী দলে ছিলেন তার বিরুদ্ধে কয়টি মামলা বিএনপি দিয়েছিল আমি প্রশ্নটি করতে চাই আমি আপনার কাছে যে কারণে আমি মাথা নাড়ছিলাম যে আমার প্রশ্নের জবাবটা হয় না আমি জানতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে খালেদা জিয়া কোন মামলার কারণে জেলে আছেন আটকে আছেন কোন মামলাটার কারণে আপনি জানেন কি না সেটা মিথ্যা আমি জবাব দিয়ে দিচ্ছি যে মিথ্যা মামলার কারণে মিথ্যা মামলা তো একটা পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট কোন মামলা আপনি কি জানেন খালেদা জিয়া কোন মামলায় এখন জেলে আছেন
उकल प्रश्न जी तो फल में आपने कहा था वो पोस्ट नहीं चिलो वो ही पोस्ट ने उत्तर आपने दी थी बारे जी तो फल में आपने उत्तर दी थी बारे नाइन भाई जानते जानते चिलो आपने कहा था अमी जनरल मिनिस्टर अमखन के दोनों बाज जाने तीनी शुंदर प्रस्तुत उत्थापन करें चल अमी खूब आनंदित हो सत्य का रोती की ये बीएनपी एबाग मार दुखो लगे जब बीएनपी में तो एक तबरो राजनीति दौल आज के नेता हीन तादेव दौलेर कुनो नेता नाई नेता नाई बोले जेरा मोहिन खान शब्ब बोले चंन एक ता इतिमेट टा कात्रिशातेर कारणे बीएनपी चार परसों एक उन कारागरी आदलोत ताके साझा दिए चे आदलोत ते जन निष्पत्ति हो भाई बे आह तार पर अब जाके जिन्ही देशे थकेन्ना आगो एक तम मामला जिन्ही कारण दोनों दोनों भी तो एको ना बार इसलिए मामला मामला इतनी जाबूत जीवने साझा प्राप्तो तीन जादेर भाव प्राप्तो चेयरमैन शुद्ध एक तस गोबीर सॉन्गटे थाकर कारणे आमदरी आपन लोग जो जरा छीले नेक्स्ट में � दल तेजिशन देखे प्रिय आसम आब्दुर छात्र प्रेसिडेंट दिन तीन निजे बोले चाहे जामात जगह ना चाहे शिक्षण हमारा नहीं आप राज्य दिन फुटेज बाहर करने देख बिंदार कंट्रोल्स किंतु आज कितने निश्चय करने गए चाहे जायो शुद्धन हमारा भीषणी तो ना नए मिलिस्टम खान आपने के धन्नवाद आपने को आनंदित तो आम्र ए आशा आची ये जोड़ आगे मैं अंकुश ग्रहण मूलक निर्वाचन है अंकुश ग्रहण कर बे तो फिर भाई ना करे निर्वाचन में मिथ्या में थक बना जब उसको दूसरे लागे की ना शेड बाचे जानवरी आपने जो उत्तीर्ण करें चेंको चमत्कार बा मोबाइल से दूसरी करें चेंको चमत्कार जे निर्वाचन थे में थके नहीं एवं शे नि� तो हल्के भाई आपने कहा थे नाइन भाई जितने जानते आ चलो जे ए जे आपना तो बिफोर के जे खाने आउटिंग के नेता एवं मुक्ति जुद्दे संगठन को आ थे नेतित्ते तारा थका थे आपना तो रोशनी लगे कि ना तीनी सीपीए सब बुत हुए चे तार मानी बिश्व शे निर्वाचन के शिक्षित दिए चे ए बार जो दी निर्वाचन ना श जे नाइन भाई जेटी पोस्टनो चिलो जे आपना देर बीपुरी ते डॉक्टर कामालोसिन शो जा रहा अमितो बोल लाम दा अमितो आनंद दित अमितो खुशी अमितो खुशी जे बीएनपी दुर्दिन तारा बीएनपी के उधर करते किसे एवं जे बीएनपी जो दर एक्टर पर की कोरे चे बाई इत्ता दे अमित इलाइने जेटी चाइना में जनाब � एडेंड ने बिचारे तबर किस चुना है आपने लाखों करें ना हमने तो बिचारे तो ना हमने आगे में निर्वाचन जन्नो व्यापक भावे प्रस्तुति ग्रहण करें चली ची कितु निर्वाचन टा शुष्टो निर्वाचन है जो नापनी बोल लें जो आरक्टा दफा जुकत करा दर का चिलो कितु जे ही दफा गुलो डॉक्टर मोइन कान जे कथा � एक ता मनी अब रा जायो
যে আমি আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে যেই দফাগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোটও কিছু দফা দিয়েছে সবগুলোর মধ্যে সংসদ ভেঙে দেয়া এবং বিরোধী মানবতা বিরোধী তাদেরকে যখন রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হয়েছে এবং সেদিন থেকে কিন্তু সামাজিক সম্পর্কটা বিনষ্ট হয়েছে জি যেটি ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে দাবিগুলি দেয়া হয়েছে সুষ্ঠু একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সেই দাবির ব্যাপারে কি কোনো বিবেচনা সরকার করবে কিনা আলাপ আলোচনাগুলো করবে কিনা সেই বিষয়টি একটু নিশ্চিত করবেন কিনা নিশ্চিত করবে না কারা কথা বলছে বারো মিনিট শুনুন বারো সেকেন্ড मिस्टर दीपो हमार प्रिय दीपो हमें बोलते चाची जे भारत प्रतिबी देश अन्न देश उदाहरण नहीं बार दिल संसद क्षमत दल अधी निवाचन कमिशन घोषित तारीख अनुसार निवाचन है अपनी अस्ट्रेलिया जान एक ही आपने जुक्तरज्य जान एक ही क्षमत दल अधी निवाचन है एखे ता जे दाबी दिए से सबगुल दबी असांविधानिक एवं अबाक हई विस्तृत हई जिन दाबी करें संविधान प्रणेता हिसाब से संविधान परिपन्थी क्या आज के निजे के नियोग कर दुख प्रकाश करा छाड़ा घृणा प्रकाश करा छाड़ा कि नहीं जी डर मईन खान आपनी कि सूष्ठ निरपेक्ष निवाचन जो अपारा जो दाबीगुल दिए कथाटा तफल भाई बोलें से विषय की आपनारा कि देखें जो अपना कि दबी परिवेश जोर देवें ना निवाचन पर जोर देवें দেখুন আমরা অনেকগুলো দাবি দিয়েছি আমি সবগুলো হয়তো এই স্বল্প পরিসরে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব না আমি সংক্ষেপে একটি একটি দাবি সম্বন্ধে বলি মাননীয় মন্ত্রী একটু আগে বলেছেন যে পৃথিবীর সব দেশে যে সরকার থাকে সেই সরকারি নির্বাচন পরিচালনা করে সঠিক বলেছেন কিন্তু তিনি হয়তো সম্ভবত বিস্তৃত হয়েছেন যে যে সরকার থাকে তার অধীনে যে নির্বাচন করা যাবে না সেই দাবিটি কিন্তু আওয়ামী লীগ নিজেই তুলেছিল এক দুই তিনি উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র যাকে বলা হয় ভারতের তিনি এই উদাহরণটি কিন্তু দেননি যে ভারতেও কিন্তু নির্বাচনে আগে সংসদ ভেঙে দেয় এবং সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরেই কিন্তু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যে আমাদের যে দাবিগুলো তার মধ্যে একটি দাবি কিন্তু সেখানেই রয়েছে যেখানে আমরা বলেছি যে এই সংসদকে ভেঙে দিয়ে আগামী নির্বাচন করতে হবে এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের বর্তমান যে সংবিধান রয়েছে সেখানে সংবিধানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অথবা সংবিধান ভেঙে দিয়ে পরে নির্বাচন করা যায় এতে সংবিধানের কোনো লঙ্ঘন হয় না জি তখন ভাই কি এটার প্রেক্ষিতে যদি কিছু বলেন না এখানে আমার কথা বলা আছে দীপু দীপু আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি জি জি বলেন বলবো জি দীপু জনাব ডক্টর মহিন খান জি কথাটা বলেছেন আমার তো একটা ধারণা ওনার সম্বন্ধে তিনি উচ্চ শিক্ষিত তিনি ভালো লেখাপড়া জানেন তিনি সংবিধান সম্বন্ধে আইডিয়া আছেন আপনি দয়া করে জেনে নিন ভারতের সংবিধান বিলুপ্ত হয় সেদিন যেদিন নূতন পার্লামেন্ট বসে তার আগ পর্যন্ত পার্লামেন্ট থাকে আজ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার পরে চারটা পার্লামেন্ট নির্বাচন নির্বাচন আগে বিলুপ্ত হয়েছিল কারণ তখন সেটা ইন্টারিয়াম ইলেকশন হয়েছিল মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়েছিল অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় একবার তারপরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সময় আরেকবার মানে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যখন সংবিধান বিলুপ্ত হয়েছে তখন পার্লামেন্ট থাকে নাই তা না হলে যতগুলি পার্লামেন্ট ইলেকশন হয়েছে পার্লামেন্ট থেকে পার্লামেন্ট সেদিন গঠিত হবে যেদিন তারপরের দিনই পার্লামেন্ট ক্ষমতা এই বর্তমান পার্লামেন্ট বিলুপ্ত হবে দয়া করে আপনি এটা জেনে নেবেন এবং আমি সঠিকভাবে বলেছি আই ক্যান আমি যে চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জের কথা বলা তো ঠিক না আমি আপনাকে বিনয়ের সাথে বলবো আপনি জেনে নেন ওনারা ক্ষমতাও থাকেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পার্লামেন্টও থাকে পার্লামেন্ট সেদিন বিলুপ্ত হয় যেমন আমাদের পার্লামেন্টের মেয়াদ 
আপনাকে তো যুক্ত হতে পারে 28 জানুয়ারি এই বর্তমান সংসদ বিলুপ্ত হবে নতুন সংসদ যাত্রা শুরু করবে যেমন আমরা 29 জানুয়ারি পার্লামেন্ট আমাদের অধিবেশন বসেছিল সেদিন থেকে আমাদের ম্যাচ 28 জানুয়ারি 19 সাল পর্যন্ত জি ডক্টর মঈন খান 28 জানুয়ারি 19 সাল পর্যন্ত 12 সেকেন্ড পরে কইবে ডক্টর মঈন খান আমি অজ্ঞান মানুষ আমার জ্ঞান বুদ্ধি I am going to tell you that 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 I am going to I am going to tell you that Dr. Moen can, I mean, I can go to the Thai, the Apni Bolentiki, the Ambra Westminster type follow Kori. In the Ambrato, appropriate of okay, Shutti Shutti Purota follow Korina. Amother government more like prime ministerial form of government. It a Britain, Westminster type noyasole. Apnora Jokon Akan Bushale, Sorkar Gotun Koren, among Shay Parliament, Jokon Ambra, prime ministerial form of Firlam. আমরা কিন্তু পুরোপুরি ওয়েস্ট মিনিস্টার টাইপে ফিরি নাই না মূল আদলটা ওয়েস্ট মিনিস্টার আদল মূল আদলটা ওয়েস্ট মিনিস্টার স্ট্রাকচারটা ওয়েস্ট মিনিস্টার স্যারকে বিনীতভাবে বলছি যে 1991 সালে যখন বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল এখানে আমি যদি ভুল না করে থাকি বা আমি যদি বিচ্ছিন্ন না হয়ে থাকি সেই সংবিধানটি কিন্তু বিএনপি আওয়ামী লীগ এবং সংসদের ভিতরে যারা ছিল সর্বসম্মতি আমি এক মিনিট কথা বলতে চাই একটা মিনিট জি বলুন জি বলুন আপনি বলবো জি সেটা হলো ভারতে পার্লামেন্ট থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এটা তাদের সংবিধান অন্তর্ভুক্ত আর যদি ধরেন আজকে বাংলাদেশে যদি এক বছর আগে ইলেকশন হইতো পার্লামেন্ট অটোমেটিক্যালি বিলুপ্ত হতো এখন তো নির্ধারিত ম্যাচ শেষ করার পরে ইলেকশন হবে সুতরাং ভারতে পার্লামেন্ট বিলুপ্ত হয় না ক্ষমতাসীন দলও থাকে পার্লামেন্টও থাকে এটা দয়া করে মঈন খান সাহেব আপনি ভারতের হাই কমিশনের সাথে কথা বলে বাউদের সংবিধানের আপনি দেখে নেবেন তাহলে কি তিন মাস আগে হয় সেটা হচ্ছে আমরা যদি নির্বাচনটা মেয়াদ শেষে আয়োজন করি তাহলে যেটা করতে হবে পার্লামেন্টের মেয়াদ শেষ হবে তার পরবর্তী নব্বই দিনে উইদিন দি প্রেজেন্ট কনস্টিটিউশন আমাদের পক্ষে ইলেকশন করা সম্ভব মানে এটা তখন সংবিধান বিরোধী হবে না সম্ভবত জনাব মইন এটা বলতে চেয়েছেন মানে বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোতে ইলেকশনটা যদি আমরা তিন মাস পরে করি ভারতে কি তিন মাস আগে ইলেকশন করে যখন রেগুলার সংসদ থাকে সংসদ ভাঙা হলো না তাহলে কি ভারত তিন মাস আগে ইলেকশন করে প্রবলেমটা তো ওইখানে যে ভারত তিন মাস আগে যদি ইলেকশন হয় তাহলে সংসদ তো থাকছে আবার ইলেকশন হচ্ছে আর যদি নরমাল পাঁচ বছর চলে যায় তাহলে তো অটোমেটিক্যালি ভেঙে যাবে আর আগেও যদি কোনো কারণে ভেঙে দেয় প্রাইম মিনিস্টার রিকোয়েস্ট করে তাহলেও একই জিনিস হচ্ছে অর্থাৎ বাস্তবতা দাঁড়াচ্ছে যে পার্লামেন্টের মেম্বাররা এমপি হিসাবে ইলেকশনে কনটেস্ট করে না ইস্যুটা ওইটা মইন খান না এই যে দীপু জি সেটা হলো জনাব সাদাত সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সদস্য যে কথা বলেছে ভারতে আমি বলি আমাদের সংবিধানের প্রভিশন কি 
মানে আমাদের ম্যাচ শেষ হওয়ার নব্বই দিন আগে যে কোনো দিন আমাদের নির্বাচন হবে যেমন আমাদের ম্যাচ সংসদ বসেছিল উনত্রিশে জানুয়ারি দু আমাদের ম্যাচ শেষ হবে আটাইশে জানুয়ারি দু হাজার উনিশ এই আটাইশে জানুয়ারির আগে নব্বই দিনের মধ্যে যে কোনো দিন নির্বাচন হবে এবং এতে পার্লামেন্ট থাকবে কিন্তু মেম্বাররা পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবেই থাকবে কোনো কার্যকরিতা নাই কারণ আমাদের লাস্ট অধিবেশন হবে এই এই একুশ তারিখ এই এই এইটি আমাদের শেষ অধিবেশন হতো এক সপ্তাহ চলবে রবিবারে বসে বৃহস্পতি শেষে এই শেষ কিন্তু মেম্বাররা থাকবে ভারত তো থাকে যেটা জনাব সাজাদ যেটা বলেছেন যদি মধ্যবর্তী ইলেকশন হয় ম্যাচ শেষ হওয়ার আগে তাহলে পার্লামেন্টটা বিলুপ্ত হয় মেম্বার তখন থাকে না কিন্তু ভারতে মেম্বারশিপ থেকেই তারা নির্বাচন করে এইটাই ভারতের সংবিধানের বিধান এইটি আমি বললাম এবং সেইটি আমরা অনুসরণ করি জি আর কেউ যদি যুক্ত না থাকেন আমরা ব্রেক নিতে পারি জি এর প্রেক্ষিতে স্যার কিছু বলবেন আপনি এই অনেক আলোচনা তো হলো না আমি কি তোফাইল ভাইকে আরেকবার প্রশ্ন করব তোফাইল ভাই আচ্ছা করেন না আমি কিন্তু মানে তোফাইল ভাইয়ের এই ব্যাখ্যাটা পর্যন্ত কিন্তু ঠিক যে আমরা যদি সংসদ রেখে সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করি এই প্রভিশনটা আপনি যেভাবে ডিসক্রাইব করলেন এটা কারেক্ট এটা কারেক্ট কিন্তু কথাটা হচ্ছে ধরেন আমরা যদি পার্লামেন্টটা মেয়াদ পর্যন্ত চালিয়ে নেই এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ইলেকশন করি তখন বর্তমান সংবিধানেই আমাদের স্কোপ আছে যে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনটা করব। আমার মনে হচ্ছিল যে জনাব মইন খান আমাদের সংবিধানের এই স্কোপ মানে এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক না এই স্কোপটা আছে তো এটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনারা রাজি হবেন কি না এটা মইন খান জানতে চাচ্ছিলেন আমার মনে হয়েছে এটা তো ফাইল ভাই এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন शक्तर क्षमता नीते कारण संविधान अनुसारे मैच पांच बस बस एकदिन जखनी उन्त्रिशे जानुर मध्य रिलेशन करते मध्य এই সরকারও যাবে পার্লামেন্টও যাবে সেটা তো কোনোদিন বাস্তব সম্মত না মিস্টার নইমুল ইসলাম খান এটা তো সম্ভব না সুতরাং নির্বাচন হবে এই উনত্রিশে মানে আঠাইশে জানুয়ারির আগে নব্বই দিনের মধ্যে যে কোনো দিন নির্বাচন কমিশন আজকে বলেছে যে ফার্স্ট উইক অফ নভেম্বর তারা শিডিউল ডিক্লেয়ার করবে এ হলো রিয়েল তত্ত্ব এটা হলো বাস্তবতা মহিন খান কি কিছু বলতে চান জি 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 বলুন এটার বোধ উত্তর পাওয়া যাবে না দুই পক্ষ দুই রকম বলবে অহেতুক বিতর্ক এটা সংবিধান পরিপন্থী বিতর্ক এটা সংবিধানের আওতায় নাই প্রত্যেক দেশের একটা কনস্টিটিউশন আছে আমাদের সংবিধান অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে সেই সময়টা হলো ম্যাচ শেষ হওয়ার নব্বই দিন আগে যে কোনো দিন এটা এই নভেম্বর মাসে হইতে পারত ডিসেম্বর মাসে হইতে পারে জানুয়ারি মাসে হইতে পারে এটা হলো এক্তিয়ার নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা কিন্তু আমাদের ম্যাচ শেষ হওয়ার আগে যদি ইলেকশন না হয় তাহলে রাষ্ট্র চালাবে কে কারণ আমাদের সংবিধানে তো মানে যারা জনপ্রতিনিধি না পার্লামেন্টের মেম্বার না দে ক্যানট বি দ্য প্রাইম মিনিস্টার দে ক্যানট বি দ্য মিনিস্টার দে ক্যানট রান দিস কান্ট্রি এইটুকু যদি আমরা উপলব্ধি না করি না বুঝি তাহলে তো আমার বলার কিছু নাই ভাই দীপু 
আর কেউ যুক্ত যদি না তাহলে আমরা বিরতি নেব বিরতি নেই কারণ যে দর্শক আমরা আপনারা দেখছেন এই একটা সংবিধান নিয়ে একটা বিতর্ক যে বিতর্কে ডক্টর মইন খান তোফাইল আহমেদ এবং আমাদের প্যানেলে আছেন আমরা আবারো অন্যান্য প্রসঙ্গে এই বিতর্ক সহ নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তবে একটা ছোট বিরতি সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত গণতন্ত্র এখন অনুষ্ঠানের বিরতির পর আমরা আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আজকে আমাদের যে অতিথি ছিলেন আমি আবারও বলছি ডক্টর সাদত হোসেন অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজল হক স্থপতি মোবাশের হোসেন নাইমুল ইসলাম খান এবং স্টুডিওর বাইরে আছেন তোফায়েল আহমেদ বাণিজ্য মন্ত্রী এবং ডক্টর আব্দুল মইন খান স্থায়ী কমিটির সদস্য বিএনপি আমরা আবারও একটু আলোচনা করি আমরা যেই সংবিধান পর্যায়ে চলে গিয়েছি যদিও আমাদের এখানে ঠিক ওই অর্থে সংবিধান বিশেষজ্ঞ নেই আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে একটি অন্য একটি আলোচনা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি মনে হয় তোফায়েল ভাই যদি অনুষ্ঠানে থেকে থাকেন এবং মইন খান আমি সংবিধানের কপিটা আমরা নিয়েছি এবং তাতে দেখা যাচ্ছে যে তোফায়েল ভাইয়ের বক্তব্যটাই কারেক্ট সংবিধানের আওতায় নির্বাচন অবশ্যই মেয়াদের তিন মাস পূর্ববর্তী সময়ে করতে হবে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে যদি আগে সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে করা যাবে সুতরাং আমাদের টোটাল মেয়াদ অবসানের পরে নির্বাচন করার কোনো প্রভিশন সংবিধানে নাই তোফায়েল ভাই কারেক্ট মানে একদিন আগে ভেঙে দিতে হবে তাহলে হ্যাঁ সেরকম অবস্থা সৃষ্টি হয় খানের দাবি পূরণ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে সংসদকে আগে ভেঙে দিতে হবে যদি সে ভেঙে দিলে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে করা যাবে এটা হচ্ছে সংবিধান ভাই ইজ কারেক্ট আমি বিতর্ক করার জন্য সরি জি ডক্টর মহিন খান জি জি না আসলে সম্ভবত আমার কথাগুলো পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে শোনা হয়নি আমি আমি বলেছিলাম দুটো অপশন রয়েছে প্রথম অপশনটি হচ্ছে যে সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার আগেই সংসদ ভেঙে দেওয়া যেতে পারে এটা হচ্ছে প্রথম অপশন আর দ্বিতীয় অপশন হচ্ছে যদি কোনো কারণে যদি সংসদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে আমি এখন সংবিধান আমার সামনে আমি বলছি যে আপনার যে দ্বিতীয় অংশটি এটা রং কারণ আমিও আপনার কথায় ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে তখন তোফাইল ভাইয়ের সাথে তর্ক করেছি এখন সংবিধান আমার সামনে সংবিধানে এরকম কোন প্রভিশন নাই আপনি যে দ্বিতীয় প্রভিশনটার কথা বলছেন সেটা হচ্ছে এই আমি কোর্ট করছি মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাঙিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন করিতে হইবে সেটা হচ্ছে অবসানের আগে যদি ভেঙে দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী নব্বই দিনের আর কোনো প্রভিশন নাই সংবিধানে আপনি উত্তরটি আপনি নিজেই দিয়েছেন আপনি নিজে একটু আগে উত্তরটি দিয়ে দিয়েছেন যে একদিন আগে ভেঙে দিলেই পরবর্তী আগে ভেঙে দিল হবে তোফল ভাই কি কিছু বলবে নাই এ বিষয়ে একদিন আমার কাছে কিন্তু টেকনিক্যালি সম্ভব মনে হয় না যে একদিন আগে ভেঙে দেওয়া কারণ আমি জনাব মইন খান আপনাকে বলি আরে লজিক্যালি জিনিসটা হচ্ছে না আমার তো ফলবে কথা বলছি আমি আমি সঠিক ভাবে বলেছি না তো ফলবে ইসলাম খান সংবিধান তার হাতে তিনি দেখেছেন এইটাই বাস্তব সম্মত জি আমি জনাব মইন খান আপনি যেটা বলছেন এটা সম্ভব না এই জন্য সম্ভব না যে যদি সংসদ একদিন আগে ভাঙার কথা বলেন সেটা সম্ভব না তো কারণ একদিনের বহু আগে ইলেকশন করে ফেলতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দি কনস্টিটিউশন না 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 হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ অবশ্যই আমার যখন সংবিধান সংবিধান অনুযায়ী নব্বই দিনের মধ্যে তো নির্বাচনের শেডিউল ঘোষণা করে ফেলতে হবে 
दावी এখানে যে সব সবগুলি দাবি দাও মানার জন্য যে সংবিধানের বাইরে যাবার প্রয়োজন আছে সেটা নয় আমি আমার মূল বক্তব্য ছিল যে সংবিধানের ভেতরেও গিয়েও এই সাতটি দাবি দেওয়ার মধ্যে আমি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছি যে সেটা মানার সুযোগ রয়েছে সেটাই আমার বক্তব্য আমি শেষ একটা কথা বলি আমি এখন একটু এক্সাইটেড প্রথম কথা হচ্ছে যে একদিন আগে নির্বাচন সংসদ ভেঙে দেওয়ার সুযোগ নাই কারণ একদিনেরও বহু আগে নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যাবে অ্যাকর্ডিং টু প্রেজেন্ট কনস্টিটিউশন সুতরাং থিওরিটিক্যালি মেয়াদ শেষ হওয়ার একদিন আগে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার সুযোগ নাই আর আপনি এখন মইন খান যেটা বলছেন যে যদি আওয়ামী লীগ রাজি হয় তো এই ক্ষেত্রে আমি একটু কথা বলি আওয়ামী লীগ যদি রাজি হয় তাহলে তোফাইল ভাই কিছুক্ষণ আগে বলেছে আপনারা একটা দাবি তুলতে পারতেন যে আওয়ামী লীগের জোট মহাজোট যেন নতুন ঐক্য ফ্রন্টের কাছে ক্ষমতা এমনি দিয়ে দেয় তো আওয়ামী লীগ রাজি হলে তো অনেক কিছুই সম্ভব আপনাদের কাছে এখনই ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়া সম্ভব এখন আওয়ামী লীগের এই চাওয়া কি বাস্তব সম্মত আওয়ামী লীগের কাছে আপনারা এটা কি চাইতে পারেন আওয়ামী লীগ কেন করবে আওয়ামী লীগ কেন ভেঙে দিবে কেন আপনাদের কাছে ক্ষমতা দিবে मूल कथा राजनैतिक अचल अवस्था दूर करते चाहिए डेमोक्रेटिक कलचार सृष्टि करते चाहिए क्योंकि बड़ दल जरा रही है तक के एके अपर प्रति सहनशील है कि छाड़ उभय पक्ष के दीते हैं ये हम मूल कथा शुरू करी एक वितर्क से निवाचन तो खूब बसि समय जमन तत्वधक सरकार अमल हम तत्वधक सरकार टेकओवर कर देखी राजनैतिक कार्यक्रम है तरह निर्वाचन कमिशन शिड्यूल है क्योंकि आप तीन मास समय सीमार मध्य एन पर्त तेईस तारीखे ओक्य फ्रंटर एक सिलेटर सभा तरा करते चेहे कंतु पुलिस पक्ष से निषेध कर ता अनुमति देक्य फ्रंटे नेतारा बोलते ता जो मूल्य से तेल परिसी जी थे तेल ये लेवल प्लेइंग फिल्ड से ही परेश से ही परेश कम फिर आसने सब राजनैतिक दल समान भावे तर अधिकार प्रयोग करते वास्तव जेमनटा देखा जा गत कैक बचर धरे तब दल समान सूझ पा निवाचन करारे एरक लक्षण एकटू देखा जाए ना एर आगे जेमन बनपी कदिन आगे मीटिंग कर ठीक मीटिंग जेदिन कर तरह आगे दिन परमिशन दिए तर मे समान सूझ ना सरकारी दल परमिशन और अनेक आगे पाए पंद्रह दिन आगे पाए बीस दिन आगे एक मास आगे पाए क्योंकि ता पंद्रह दिन बीस दिन एक मास धरे मीटिंग प्रस्तुति नीते परे कंतु बनपी बनपी मानी फर दैट मैटर जेको अपोजिशन तर से ही सूझ देवा है ना सरकार इच्छा अनिच्छा पुलिस कर मडल निर्वाचन परीक्षित हो दुहजार चौदह 
পাঁচই জানুয়ারি আমরা হয়নি কারণ বিএনপি বর্জন করেছে বাট এবার যদি সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে সেখানে দলীয় সরকার তো একটা চ্যালেঞ্জ যে তারা লেভেল প্লেয়িং ফিল করবে এবং তারা দেখাবে যে তারা যে কাজটি করছে অ্যাজ তারা কেয়ারটেকার সরকারের মতন সেই লক্ষণগুলো কোথায় দেখেন একটা দলীয় সরকার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের মতো কোনো দিন হতে পারে না দলীয় সরকার দলীয় সরকারের মতো হবে আমার যদি আপনি যদি গভর্নমেন্ট হয় তো আপনি কি এমন কিছু করবেন যাতে আপনার অসুবিধা হয় আপনি হয়তো সেমব্লেন্স অফ মানে ফেয়ারনেস আছে এই ভারসাম্যটা কে করবে নির্বাচন কমিশন যেমন এখানে আমি যেটা এখনো বুঝি না আমার যে এটা পুলিশের আপনি বলছেন বন্ধ করছে আমরা অবশ্য জানি না পুলিশ বন্ধ করার কে এটা তো হোম মিনিস্টার ঠিক ঠিক করে যদি আসলে তো যে রুলিং পার্টি তার যে নীতি নির্ধারণী সেক্রেটারি বা সেক্রেটারি হোম সেক্রেটারিও করবে না এটা নীতি নির্ধার কারণ এটা জাতীয় পর্যায়ের একটা পার্টি পার্টি বা জোটের আপনার সিদ্ধান্ত হাইলি রাজ একবার টোটালি রাজনৈতিক এটা যে সরকার সেই সরকারের নীতি নির্ধারণী গ্রুপ এই যে মাননীয় কমার্স মিনিস্টার বা আরও সিনিয়র মিনিস্টার যদি কেউ থাকেন বা ওনারা যারা আছেন এখানে তো সবাই অতিরিক্ত অতি সিনিয়র লোকজন তারা ডিসাইড করে দিবে তাদের পক্ষ থেকে হোম মিনিস্টার এই ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করবে আমার এখানে কেন এখানে পুলিশের লোক যদি পুলিশ করে তাহলে তো ধরে নিবে যে কোনো লোকই বলবে সরকার বলছে কারণ পুলিশের কি আছে একজন পুলিশ কমিশনার বিষয় সিলেটের যারা ওরা তো মিড লেভেল তো মিড লেভেলের লোক একটা জাতীয় পর্যায়ের একটা জোটকে বন্ধ করে দিবে যে না আপনারা এটা এটাই না এটা নির্বাচন সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে সরকার তো চাই যে সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তাহলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা কবে আসবে দেখেন আমি একটা জিনিস মনে করি এইবার এই সরকারের আমলে প্রমাণ করতে পারে যে সরকারের আমলেই একটি গণতান্ত্রিক এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে ইলেকশন করা সম্ভব এবং এই জায়গাতে বর্তমান সরকার কিন্তু একটি আরেকটা মাত্রা তৈরি করতে পারে এখন আমি সামগ্রিক অবস্থা এবং যে অবস্থাগুলো আমি দেখছি তাতে আমার প্রচণ্ড রকম বিশ্বাস সরকার যেন এই ক্রেডিটটি না পায় সেটা সরকারের ভিতরেরই কিছু লোক এই অকাজটি করছে কারণ এটা আপনার কি মনে হয় না আমার কাছে মনে হয় না পৃথিবী কোথাও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে কোনো কিছু হয় খেলাও হয় না ক্রিকেট খেলাও হয় না ফুটবল হয় না হকি হয় না কারণ আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন যদি কাশ্মীরে গিয়ে খেলে সে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এমন উচ্চতায় খেলতে হবে সেখানে তার দম নেওয়া ডিফিকাল্ট হবে কিন্তু আমাদের খেলতে হয় আমরা বৈরি আবহাওয়ায় খেলি বৈরি মাঠে খেলি অনভ্যস্ত মাঠে খেলি এবং এটা করে 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 আমরা খেলায় আমার মনে হয় না যে ওই রকম করে লেভেল প্লেয়িং কিছু হয় যেটা হচ্ছে সবারই যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা যদি দৃষ্টিকটু ভাবে আমরা যদি দেখি যে তাদেরকে মিটিং করতে দেওয়া হচ্ছে না তাদেরকে কোনো মানে কোনো অন্যান্য প্রচারণার কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না ডেফিনেটলি এটাকে আমরা বলবো যে এই নির্বাচনটা সকল পক্ষকে সমান সুযোগ দেওয়া হয় নাই কিন্তু আমি বলছি যে এই অভিযোগগুলি সবসময় থাকে খেলাধুলার ভিতরে যেমন থাকে রাজনৈতিক খেলাধুলার মধ্যেও থাকে আমি কোনো দিনও দেখেন যখন মানে সত্তরের নির্বাচন হয়েছে যখন বঙ্গবন্ধু বিজয়ী হলেন বাংলাদেশে তখনও যদি আপনি দেখেন আপনি যদি বলতে চান পপুলার রিগিং বলে একটা বিষয় ছিল মানুষ অনেক মানুষ ভোট কেন্দ্রে যায় নাই তাদের পক্ষে বলে দিছে আমাদের আমার ভোটটা নৌকায় দিয়ে দিস মানে একজনের ভোট মানে জনের ভোট একজনে গিয়ে দেখেছে কিন্তু এটা পপুলার রিগিং এটা মানে স্রোতের বিপরীতে যায় না আপনি যদি আমেরিকান নির্বাচনের চিন্তা করেন তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার রিটার্ন অভিযোগ থাকে তাদের নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের এই নির্বাচন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হয় না কেন হয় না তাহলে হিলারি ক্লিনটন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ভোট মানে বেশি পেয়ে তাদের একটা ফর্মুলার কারণে মানে ইলেকটোরাল কলেজ ফর্মুলার কারণে উনি প্রেসিডেন্ট হতে পারেন নাই সেটা অভিযোগ করেনি না না কি অভিযোগ করেনি আইম সরি আমরা যেরকম এখানে টকশোতে বসে সমালোচনা করি রাজনৈতিক দল যেমন সমালোচনা করে আপনি একটু খেয়াল করে শোনেন আমেরিকাতে তারা বলছে যে সময় এসছে ইলেকট্রাল কলেজের ব্যাপারটা রিফর্ম আমি এটা একটু ইয়ে করতে এটা যে ইনডাইরেক্ট ভোট যখন হয় আমাদের পার্লামেন্টারি সিস্টেম আমেরিকার সাথে খুব একটা ডিফারেন্ট না আমাদের এখানেও নাইনটি ওয়ানে আওয়ামী লীগ 
फिल्डर लेवल प्लेइंग फिल्ड जो दी सरसर चले आसि अपोजिशन एक्यजोट बोलें बनपी चलें तरह करते हैं तेल तर राजपथे राजपथे आंदोलन शक्ति एवं छाड़ाओ आभिन्न ग्रंथिमूल बोलें ग्रंथिमूल मानी हलो जयंट बांगलाते जो बोलें गाइड वो गाइडर उपरे तर एम प्रेसार दीते हैं से ही प्रेसारे जो आसे ना हम जत भाई अपनी बोलें इलेक्शन कमिशन जैन जरा निर्वाह हमें निर्वाह सब समय जो क्षमत थे तरह स्वाभाविक दुरबलता थे अपनी फिल्डे जो इवें गवर्नमेंट बोलो टेलीविसने अनाउन्स करें माननीय मंत्री बोलें तुम्हारा फेयर हो ओरा होना कारण वो माथार मध्य ढुके क्षमत के आसे तक ओई पारे ना एट्टी पार्सेंट हाँ तो ये बनपी बोलें ओक्यजोट बोलें ता जदि जनगण के सम्पृक्त करी पार्सेंटर उपरे उठिए सरकारी कर्मचारी के सीमाना देवाल उपरे बसाय फिलते परे पुलिस अफिसार टफिसार ए जो सीमान देवाल हावा चेन्ज कर बसाते परे तक तरा फेयर छोट कथा छोट कथा क्योंकि जेनारे लेवल प्लेइंग फिल्ड है ना है ना ये और कारण आज एक धनी लोक कम अर्थशाली लोक निर्वाचन करीसर लेवल प्लेइंग फिल्ड आपनी केवल बनपी और आवी लीगर लेवल प्लेइंग फिल्डर कथा आलोचना करबें क्योंकि एक धनी एवं मान मान असम्पन्न मानुषर निर्वाचन लेवल प्लेइंग फिल्डर कथा बोलें ना हमें लेवल प्लेइंग फिल्ड मानी ना अपनी नारी एवं पुरुष कैंडिडेटर मध्य लेवल प्लेइंग फिल्डर कथा बोलें ना तेल ना ना शुद्ध एक आपने बोलें दावी करते विजयी कारण पपुलर भोट बस शब्द বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ কারো মুখ থেকে কারো লেখা থেকে আসেনি বাংলাদেশ ভিত্তিক চিন্তা করেন এরকম কোনো বুদ্ধিজীবী থেকে আসেনি এই কথাটা বাইরের কোনো শক্তি এখানে দিয়ে দিয়েছে মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন হয়েছে তীব্র এই মৌলবাদ বিরোধী ধারণা ঢাকা থেকে কিংবা কলকাতা থেকে আসেনি এটা ফ্রম আউটসাইড ঢাকা অ্যান্ড কলকাতা এখানে আসছে আমাদের রাজনীতিবিদেরা পরাজিত হয়েছেন এইসবের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমাদের রাজনীতি আজকে ডিপলিটিসাইজড হয়ে मीमांसा करते बमेरिकान एमबीसीमेरिकान स्टेट डिपार्टमेंट कर देवे यूरोपियन यूनियन कर देवे भारत कर देवे चिंता आता क्षतिकर और एक कथा जेटा बोलो जो निवाचन चाहते गुरुत्वपूर्ण विषय हल कि राजनीति स्वाभाविक सुस्थ अवस्था उत्तीर्ण है समस्त चिंता बद दिए दीर्घद धरे से ही आशी दशक के केवल निवाचन केवल निवाचन केवल निवाचन तीवाचन तो को उन्नति है केंद्रीय गुरुत्व देवा उचित राजनैतिक दल राजनैतिक दल जो एक उन्नत चरित्र अर्जन कर राजनैतिक दल जो एक श्रृंखलार मध्य आसे तर मध्य जो गणतानिक बोध थे आत्मसम्मान बोध थे अन्न के सम्मान देवर डर मईन खान जी मैं अपना जानते चाची जो पर्या प्रधान बिोधी राजनैतिक दल हिसाब से संसद बहरे आपनारा कि फील कर सामने निवाचन यस्थार मध्य अपनारा मैं कि भाव जेमन अपन पक्ष अभिजोग अनेक गायबी मामला एवं प्रतियत अनेक मामलार आसामी हमारा अपन के सभा समावेश अनुमति देा हा ओक्य फ्रंटर सवार जेटा जान तेईस तारीख देा हा तो यही पर्याय को बक्तव्य आना बक्तव्य 
আমরা প্রায় প্রতিদিন দিচ্ছি গত দশ বছর ধরে বিরোধী দলের উপরে যে চরম নির্যাতন চলেছে তার সর্বশেষ উদাহরণ আমরা দেখেছি বিগত চার পাঁচ সপ্তাহে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ঠিক এই অল্প সময়ের ভিতরে আপনারা জানেন প্রায় চার হাজার মামলা দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক মামলা বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে এবং আপনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন গায়েবে মামলা এটা শুধু আমাদের কথা নয় এদেশের স্বনামধন্য যে মিডিয়া পত্র পত্রিকাগুলো রয়েছে সেখানে এই বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কি কারণে এগুলোকে গায়েবের মামলা বলা হচ্ছে কিন্তু আমি আমি কিন্তু সেই বিতর্কে আজকে যেতে চাই না আমি আমি যে যেই কথাটা আজকে আমি মনে করি বাংলাদেশের এই রাজনীতিকে একটি একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং দ্বিতীয় যে কথাটি আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন তাদের প্রতি জনগণের যে আস্থা সেটা ফিরে আনা আমি মনে করি কনসেপচুয়ালি এগুলো হচ্ছে আমাদের মূল সমস্যা এবং এই সমস্যাগুলি যদি আমরা দূর করতে পারি তাহলে ফিল্ড লেভেলে ছোটোখাটো যে সমস্যাগুলো রয়েছে আমি বিশ্বাস করি যে গুডউইলের ভিত্তিতে সেগুলোর অনেক সমাধান অটোমেটিক্যালি চলে আসবে এখানে আমি সেই কারণে কিন্তু জোর দিয়ে একটি কথা বলেছিলাম যে ডেমোক্রেটিক কালচার আমাদের দেশ আমাদের দেশের যে ডেমোক্রেটিক কালচারটি অতীতে ছিল এবং যার অনেক উদাহরণ আমরা অতীতে দেখেছি ব্রিটিশ আমলে পর্যন্ত আমরা দেখেছি তার পরবর্তীতে দেখেছি আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে সেই ডেমোক্রেটিক কালচারটি মনে হয় আজকে যেন আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি সমস্যাগুলো আছে পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে সমস্যা থাকবে তোফাল ভাই তার সঙ্গে যে কথাটি জোর দিয়ে বলতে হবে রাজনৈতিক সমস্যার কথা বলছি এই সমস্যাগুলো দূর দূর করার জন্য প্রধান যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে কিন্তু মিলেমিশে আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যাগুলো জি সেই সদিচ্ছা যদি থাকে তাহলে লেভেল প্লেইং ফিল্ডও কোনো সমস্যা হবে না এবং 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 আজকে নির্বাচনের যে যে রিগিং বলুন বা অন্য যে কোনো সমস্যাগুলো বলুন সেগুলোও আমি বিশ্বাস করি আগামীতে কোনো সমস্যা হবে না জি তোফাল ভাইয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই অভিযোগগুলো আছে বিরোধী দলের সেগুলো মীমাংসা করার আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সমঝোতার মধ্য দিয়ে এবং নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সেরকম কোনো সুযোগ আছে কি না বা সেরকম কোনো চিন্তা আপনাদের আছে কি না দেখুন আমি মনে করি যে নির্বাচন খুব কাছাকাছি আজকে যখন আমরা কথা বলছি তখন উনিশে অক্টোবর ডিসেম্বর নভেম্বরের ফার্স্ট উইকে নির্বাচনের তারিখ নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করবে যাদের এক্তিয়ার সুতরাং নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেই হবে আমাদের সকলের মুখ্য লক্ষ্য এবং আমি মনে করি যে এই জোট গঠিত হয়েছে এবং আমরা নিজেরাও আমাদের যে দল আমাদেরও জোট আছে আমাদের সকলেরই যদি আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি তাহলে নির্বাচনটাও একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষ হবে যখন রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয় তখন পরিস্থিতিটা ভিন্ন হয় কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর যদি লক্ষ্য হয় যে নির্বাচন বাদ দিয়ে দাবি আদায়ের নামে বিভিন্ন অসাংবিধানিক কার্যকলাপ যদি কেউ করতে চায় তাহলে সেখানেই হলো সমস্যা আর লেভেল বি ফিল্ড সম্পর্কে আপনার এখানে যারা আলোচকবৃন্দ রয়েছেন তারা সকলেই বলেছেন এখানে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদের সচিব জনাব সাদাত হোসেন আছেন দু হাজার এক সালের অভিজ্ঞতা তার আছে যে কীরকম লেভেল প্লেইং ফিল্ড ছিল এটা উনি খুব ভালো করে জানেন তারপর অন্যান্য যারা আছেন এম এল ইসলাম খান একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক তিনি এই দেশের সব খবর জানেন সুতরাং লেভেল প্লে প্লেইং ফিল্ডেই হবে মোটামুটি কথা হলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যখন মানুষ নির্বাচনমুখী হয় তখন অন্য কোনো কিছু থাকে না সুতরাং আমি মনে করি আগামী নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক হবে এবং সেই নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট তারাও অংশগ্রহণ করবে আমরাও নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন একটা গঠিত হয়েছে সকলের মতামতের প্রকৃত একটা সার্চ কমিটির মাধ্যমে সুতরাং সেই নির্বাচন কমিশন তারিখ ঘোষণা করবে এবং এই সরকার রাষ্ট্র পরিষদের দায়িত্ব থেকে শুধু ডে টু ডে কাজ অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজটা করবে মেজর কোনো কাজ তারা করবে না 
তখন প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে যাবে জি ধন্যবাদ তখনই মানুষ নির্বাচনমুখী হয় যখন মানুষ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয় যখন ক্যাম্পেইন হয় তখন এই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা ফিরে আসে তখন যে আপনি আইন প্রয়োগের সংস্থার কথাই বলেন অন্য কথাই বলেন কারোর কিছু করার থাকে না এটা আমরা যারা সেই উনিশশো সত্তরে নির্বাচন করে পাকিস্তানের এমএনএ হয়েছি তখন দেশে সামরিক শাসন ছিল তার মধ্যে আমরা নির্বাচন করেছি তারপরে অনেকগুলো নির্বাচন হয়েছে এই দেশে যে একানব্বই নির্বাচন কথা বলেছেন আপনারা তার ছিয়ানব্বই নির্বাচন দু হাজার এক দু হাজার আট তারপরেই তবে আমি শেষ করি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের একটা কালচার আছে নির্বাচনে যারা হারে সে আমি হই বা বিএনপি হোক যারাই হোক তখন নির্বাচনটার কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে আর আজকে আমরা লক্ষ্য করেন বিশ্বে এই যে কেনিয়াতে নির্বাচন হয়েছে উহুরু কেনিয়ার তার রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তার বিরুদ্ধে যারা নির্বাচন তারা বাকুট করেছিল তারপর জিম্বাবেতে ইলেকশন হয়েছে বিরোধী দল নেতা বলেছেন নির্বাচন সঠিক হয় নাই আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের কথা বলেছেন যে ফ্লোরিডায় ওই যে ইভিএমের যে ভোটের রেজাল্ট হয়েছিল তখন সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যে আল গোরকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়েছে এমনকি ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ইলেকশন করেছে সেটাও নির্বাচনের কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল সুতরাং এটা একটা কালচার আমি মনে করি সকলেই আসুন আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি নির্বাচনে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হোক তবে কারণ জন্য কিন্তু নির্বাচন থেকে থাকবে না নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তারিখ অনুসারে এই সরকারের অধীনে আগামী দিনে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ তোফাল ভাই এবং আব্দুল মইন খান দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমরা একদম শেষ প্রান্তে চলে এসছি আমরা শেষ প্রান্তে আমি একটা একটা লাইন আমি একটু জানতে চাইবো যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সেই কমিশন যে নির্বাচনের যে প্রস্তুতি যেটা তোফাল ভাই বললেন যে বেশি সময়ও নাই সে তাদের প্রস্তুতিটা বা তাদের অবস্থানটা কি দেখছেন না খুব অল্প অল্প করে তাদের অবস্থানটা খুবই শঙ্কাজনক আমার কাছে খুবই কষ্ট লাগে কারণ তাদের ভিতরে এর কথাবার্তা আমরা বাইরে যেগুলি শুনতে পাই তাদের উপরে আস্থা সাধারণ মানুষের প্রচণ্ড রকম কমে যায় যেরকম ইভিএম নিয়ে এবং ইভিম নিয়ে কত টাকার এল সি খোলা হবে কত টাকা কী করা হবে এবং ট্রেনিং দেওয়া হবে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি নানামুখী কথা এবং অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার যখন ইলেকশন কমিশনের উপরে যায় তখন আস্থা সাধারণ মানুষের প্রচণ্ডভাবে কমে যায় এই জায়গা থেকে ফিরে আসবে কী মনে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি নির্বাচন কমিশনের ইফেক্টিভনেস নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা এগুলি পরীক্ষা ছাড়া বলা যাবে না তবে ইভিএম নিয়ে একটা কথা বলি ইভিএম নিয়ে কিন্তু ভারতেও বিরোধী দলের ব্যাপক সংখ্যা আছে তবে একটা ভালো বিষয় এখনও আছে যে এই নির্বাচনে পুরোপুরি ইভিএম ব্যবহার হবে না তো সেটা মানে প্রপোর্শনেটলি যদি সব কেন্দ্রে অল্প অল্প করে হয় এবং এগুলো যদি ধরেন এটা সায়েন্টিফিক লটারির মাধ্যমে হয় যেটা অলরেডি ইলেকশন কমিশনার বলেছেন তাহলে এটাতে প্রভাবিত করার আশঙ্কাটা কমে যাবে আমার মনে হয় যে টেকনোলজিটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে আমি আবারও বলি বৈজ্ঞানিকভাবে মানে একটা র্যান্ডম স্যাম্পলিংয়ের ভিত্তিতে প্রতিটি কনস্টিটিউয়েন্সিতে যদি এটা করা হয় আমি মনে করি না এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু আছে কারণ এটা খুবই অল্প কিছু সেন্টারে হবে আমি ওই ইয়েটা যদিও তখন বলতে পারি না আপনি অনেক ইয়ে বলছেন আসলে এই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে এটা যেটা বোঝায় সেটা হলো যোগরুড়ো অর্থে বুঝতে হবে যোগরুড়োটা হলো যে একটা শব্দের অনেক অর্থ আছে কিন্তু আমরা পপুলারলি একটা একটা ইয়ে মিন করি যেমন পঙ্কে যাহা জন্মে সবগুলি কিন্তু পঙ্কজ কিন্তু পঙ্কজ বললে আমরা পদ্ম বুঝি এটাকে ইংরেজিতে আপনার নুয়ান্স বলতে পারেন স্পেসিফিক ইয়ে বাংলাতে আপনার ওই পার্টিকুলার ইয়ে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে আসলে ইলেকশানের ক্ষেত্রে যেটা বোঝানো হয় সেটা হলো যারা সরকারি কর্মচারী এবং ইলেকশানের কর্মচারী দুটা ওরা তারা ওরা নিউট্রাল থাকবে এইটার বেশি অন্য কিছু না এখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় আমি কোনো ফ্যান পাই নাই কোনো আলো ইলেকট্রিসিটির ইয়ে পাই নাই আর মইন খান ঢাকাতে পরীক্ষা দিছে সে সব কিছুই পাইছে যে এখানে কি তার মানে কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট হয় নাই অর্থাৎ আমার খাতাটা যখন দেখছে তখন এগুলি ঠিক আছে যদি আমার খাতার পিছনে পিছনে লোক ছুটত তার খাতার পিছনে লোক ছুট সেটা হলো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করা এখানে অর্থ হচ্ছে যদি আপনি সরকারি কর্ম ইয়ে ইলেকশানের যারা প্রিসাইডিং অফিসার ইয়ে হবে তারা থাকবে সবচেয়ে বড় কথা এখন দেখা যাইতেছে এগুলি সব একটা সব মিলে শিখি আদুলি হয় মেইন হলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশ কেউ তারে ধরে নিবে না ইলেকশানে ওই যে বলছেন মিটিং বন্ধ করে দিবে না এগুলি হলেই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে এবং এটার দায়িত্ব 
प्रथम सरकार तर आसबी इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कमिशन के खाने तर बुद्धि विद्या लक्षण तरह बुद्धि विद्या प्रज्ञा दिए करते हैं कारण आपके एक एक्साम्पल दी फिल्ड एकदम ही लेवल क्योंकि जो ट्रैक इवेंट होते से अपनी सबा एक साथ दाड़ कर दिलें तो हमें क्योंकि लेवल प्लेइंग फिल्ड हलो ना नियम हलो इनार सार्केले जे थे से थे पीछे आउटार सार्केले जे थे से बुद्धि इलेक्शन कमिशने थकते हैं एन इलेक्शन जो क्योंकि बोले क्यों लेवल प्लेइंग फिल्ड आज सबाई तो समान समान दाड़े तो हमें ये मेधा दिए चलो ना एन इलेक्शन कमिशन एखो पर्त एम एक्शन ने नाई जे एक्शन दिए बोलते तर मेधार परिचय दिए एक सत्यार भाव फेयर इलेक्शन करते तेरा मन है और सहस और प्रज्ञा एवं समन्वित एक्शन एक देखीजे इलेक्शन कमिशनर कमिशनर मध्य एक एकजुन अवस्थान नोट अफ डिसेंट कविता खानम बक्तव्य सी सर बक्तव्य सब मिले कि खूब ओक्यबद्ध अवस्थान आरोप अभाव आटाई सुस्पष्ट एक जन बोध है अमेरिका चले ग तो अमेरिका चले ग अमेरिका तो दुनिया राजनीतर हेडकोआर अनेक कि बेपार प्रभावित है ना बांगलेश कदिन आगे निर्क ग वाशिंगटन गएनपिर तीन जन नेता क्यों बांगलेश सूषु निवाचन जुड़े हमारे सहायता चाह बांगे सूषु निवाचन जुड़े जति संघर तत्वधान निवाचन चाह ए जति संघ जदि प्लीज है एम नीति बोलते परे जो आंतर्जा शांति रक्षा बाहन नहीं जिसघ निवाचन सम्पन्न कर निवाचन यहां चाह निवाचन हक ये आशा क्यों भेतरे भेतरे निवाचन कमिशन बोली सरकार बिोधी दलगुलो जोट यबगलर मध्य अनेक जटिलता आई जटिलता निसन करार शक्ति मध्य ही आरकार एखे सब चाहते प्रबल सरकार दायित्व सब चाहते बसि क्योंकि सरकार चाहले निवाचन सम्पन्न करते पर सरकार जदि बड़ रकम भूल कर सब लंडभंड जाए आप निश्चय से एक प्रत्याशा करीना धन्यवाद अध्यापक अबुल कसिम फजल हक डर सदत हुसें स्थपति मोबरेश नाइम इसलम खान और आगे विदाय दिए तोहल अहमेद वाणिज्य मंत्री और डर आब्दुल मईन खान स्थायी कमिटी सदस्य बनपी दर्शक यो प्रत्याशा सरकार भूमिका बसी अन्य राजनैतिक दलों भूमिका आब मिलिए जे एक समझोतामूलक अवस्थान राजनैतिक एक सहवस्थान से जो बाढ़ ती निवाचन एक परेश तैरी है सूष्ठ शांतिपूर्ण निवाचन विषय की मानुष देशवासी आशादी है प्रत्याशा रेखे शेष कर सुस्थ सबाई